আসসালামু আলাইকুম আমরা गवर्नमेंट সায়েন্স কলেজ সায়েন্স ক্লাব থেকে এই প্রজেক্টটি নিয়ে এসেছি এটার নাম হচ্ছে নেচার সেভিং ফ্যাক্টরি নেচার লাভিং ফ্যাক্টরি আমার নাম মোহাম্মদ ফয়সাল মাহমুদ সরকার এই প্রজেক্টটি আমরা বর্তমানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নির্মাণ করেছি বাংলাদেশে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বলা যাচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম ফ্যাক্টরি গড়ে উঠছে নদীর পাশে তাই নদীর ফ্যাক্টরিতে ইউজ করা এই পানিগুলো সরাসরি নদীতে ফেলে দেওয়ার মাধ্যমে নদীর পানি দূষিত করা হচ্ছে তাই এই দূষণ রোধের রোধ উপলক্ষে আমরা এই প্রজেক্টটি গড়ে তুলি এটি সাধারণ একটা ফ্যাক্টরি থাকবে এই ফ্যাক্টরির এক্সট্রা দুইটি ফ্লোর থাকবে এই ফ্লোরের প্রথম তলায় থাকবে মেটাল এক্সট্রাকশন সেন্টার এখানে আমরা পানির সাথে যে ধাতুগুলো চলে যায় ওই ধাতুগুলো কালেক্ট করার চেষ্টা করব এই জন্য আমরা স্বর্ণ স্বর্ণ খনি থেকে যখন স্বর্ণ নেই স্বর্ণ সংরক্ষণ করি তখন যে পদ্ধতি ইউজ করি তাই ইউজ করব এবং ফিল্টারাইজ পদ্ধতিও ইউজ করব তারপরে এই পানিটা চলে যাবে উপরের তলায় এখানে থাকবে ওয়াটার পিউরিফিকেশন সেন্টার এখানে আমরা ন্যাচারাল ওয়েতে পানিটা পরিশোধন করার চেষ্টা করব এই জন্য আমরা চারকোল অথবা ফিটকিরি ইউজ করব যদি আমরা চারকোল ইউজ করি তাহলে আমাদের খরচ হবে এই টোটাল পানিটা পরিশোধন করতে পনেরোশো পঞ্চাশ টাকা এবং যদি আমরা ফিটকিরি ব্যবহার করি এই জন্য আমাদের আঠারোশো পঞ্চাশ টাকা খরচ হবে এবং পরবর্তীতে এই পানিটা আমরা যখন নদীতে ছেড়ে দেবো এই জন্য ছাড়ার পথে আমরা একটি নালা ব্যবহার করবো এই নালার শেষ প্রান্তে থাকবে একটি টারবাইন এই পানিটা যাওয়ার সময় যখন বিভক শক্তি প্রাপ্ত হবে এই বিভক শক্তি টারবাইনটি টারবাইনটি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করবে এই শক্তিটি হবে টোটাল দুশো পঁয়তাল্লিশ দশমিক দুই এক ইউনিট প্রত্যেক দিন এই হিসাবে এটা খুব সীমিত নয় আর এই পানিটা যে আমরা উপরের তলায় তুলবো এই জন্য আমরা এই শক্তিটি শক্তি হিসেবে ব্যবহার করব সোলার এনার্জির শক্তি এই বর্তমানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নদী সংরক্ষণ এবং কিছু প্রফিটের জন্য আমরা এই প্রজেক্টটি গড়ে তুলেছি থ্যাংক ইউ